আসসালামু আলাইকুম আসলে ভিডিও না করে থাকতে পারছি না তোমাদের জন্য আজকে একটা ভিডিও করব হচ্ছে জরতার ভ্রমক আর টপিকের উপর যেটা হচ্ছে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের নিউট্রিয়েন্ট বলো বিদ্যার চ্যাপ্টারের টপিক আসলে অনেক দিন পড়াচ্ছি না যার কারণে খুব একটা ভালো লাগছে না তাই তোমাদেরকে কিছু একটা শেখানোর জন্য আসলাম বেসিক্যালি এটা যারা ইন্টার পরীক্ষার্থে আছো তাদের জন্যও কাজে লাগবে ইভেন যারা আসলে তোমরা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদের জন্যও কাজে লাগবে তো আমি সবগুলো টাইপ নিয়ে আলোচনা করব না আসলে জরতার ভ্রমকে আমি একটা স্পেসিফিক টাইপ নিয়ে আজকে আলোচনা করব সো চলো আমরা দেখি যে স্পেসিফিক টাইপটা কি সেটা হচ্ছে আমি দেখো এখানে একটা দণ্ডাকার দৈর্ঘ্য মানে বস্তু রেখেছি দণ্ডাকার যেটা হচ্ছে এল দৈর্ঘ্যের বেসিক্যালি সবগুলোই এল দৈর্ঘ্যের এটাও পুরোটা এল দৈর্ঘ্য এটাও পুরোটা এল দৈর্ঘ্য এখানে একটা এল দৈর্ঘ্য তো আমি তিনটে তিনটা বস্তু এঁকেছি বা তিনটা দণ্ডাকার বস্তু এঁকেছি যে তিনটা দণ্ডের মধ্যে একটা দণ্ডের অক্ষটা হচ্ছে ঠিক তার মধ্যবিন্দু দিয়ে যে ভর কেন্দ্র রয়েছে সেই ভর কেন্দ্র দিয়ে পুরোপুরি এটা একটা অক্ষ এক্স ওয়াই অক্ষ এই অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুটা জড়তা ভ্রমক বের করতে হবে আবার এটা এখানে হচ্ছে এক্স ওয়াই একটা অক্ষ আছে তবে এই অক্ষটি এদের ঠিক মাঝামাঝি অর্থাৎ ভর কেন্দ্র দিয়ে নয় যে কোনো একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে এই বাম প্রান্ত থেকে এল বাই ফোর দূরত্ব দূরে আর এই পাশ থেকে হচ্ছে ডান প্রান্ত থেকে হচ্ছে হলো থ্রি এল বাই ফোর দূরত্বে আর এটা আরেকটা দণ্ড যে দণ্ডটাতে এখানেও একটা এক্স ওয়াই অক্ষ রয়েছে সেই এক্স ওয়াই অক্ষটা তোমাদের হচ্ছে দণ্ডটির এক প্রান্ত দিয়ে আসলে আমি ভিডিও করছি লাইটের আলোতে রাতের বেলা যার কারণে আসলে লেখাগুলো ক্লিয়ার নাও হতে পারে তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে হবে তো আমি চেষ্টা করছি জিনিসগুলাকে ভালোভাবে বোঝানোর বা জিনিসটাকে ভালো করে লেখার আশা করছি তোমরা বুঝবে ইনশাল্লাহ তো আমরা যে বইতে যদি সবগুলো বই তপন স্যার বলো বা গিয়ার স্যার বা হচ্ছে আমি ইসাক স্যারের বই যেখানে সবগুলো বইতে কিন্তু এই টাইপ এবং এই টাইপের মানে শেপগুলো তোমাদেরকে একদম সরাসরি দেওয়া আছে এবং এক্ষেত্রে জড়তার ভ্রমক কি হবে সেটা বলে দেওয়া আছে যেমন যে কোনো দণ্ডাকার এল দৈর্ঘ্যের দণ্ডাকার বস্তু এটা অবশ্যই এল দৈর্ঘ্য তাহলে অক্ষটা যদি মাছ বরাবর হয় তাহলে এই পাশের দৈর্ঘ্যটুকু এল বাই টু এই পাশের দৈর্ঘ্যটুকু কিন্তু এল বাই টু সো আমি যদি পুরো এল দৈর্ঘ্যের একটা বস্তুর জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করি তাহলে সেটা হচ্ছে আই কেউ টু এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা কিন্তু আমাদের বইগুলোতে দেওয়া আছে তাহলে তোমরা এটা দেখতে পাবে এবং এটাতে অনেকে ম্যাথ করেছো আশা করছি আর যদি অক্ষটা মধ্যবিন্দু না হয় অর্থাৎ অক্ষটা যদি পুরো দণ্ডটির এক প্রান্ত দিয়ে গমন করে তাহলে ওই অক্ষটির সাপেক্ষে পুরো বস্তুটার এল দৈর্ঘ্যের পুরো বস্তুটার জড়তার ভ্রমক আই কেউ টু হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি অর্থাৎ যে কোনো একটা দণ্ড এল দৈর্ঘ্যের দণ্ডাকার বস্তু মধ্যবিন্দু দিয়ে অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল পয়েন্ট দিয়ে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আর যদি সেই অক্ষটা এক প্রান্ত হয় ওই এক প্রান্ত দিয়ে মানে এল দৈর্ঘ্যের একটি দণ্ডাকার বস্তুর এক প্রান্ত দিয়ে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে যদি জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করি তাহলে সেটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি এখন আসলে আমার শেখানোর বিষয় এই দুটা নয় এই দুটা তোমরা সবাই জানো এবং আমি তোমাদেরকে শেখাতে চাই এটা যে এটা কি এটা হচ্ছে এক প্রান্ত দিয়েও নয় আবার মধ্যবিন্দু দিয়েও এই মধ্যবিন্দুটা দিয়েও গমন করে নি অক্ষটা মাঝে মাঝে কোনো একটা জায়গায় তোমাদের অক্ষটি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই বস্তুটার জড়তার ভ্রমক কিভাবে নির্ণয় করবে এই বস্তুটার জড়তার ভ্রমক বেসিক্যালি দুইভাবে নির্ণয় করা যায় আমি তোমাদেরকে দুটো পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ইন শর্ট যত দ্রুত বা যত শর্ট টাইমে পারা যায় তোমরা একটু মনোযোগ দেওয়ার ট্রাই করো সেই ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি এটা কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এটাও আমাদের একটু পর লাগতে পারে এটাও লাগতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি এখন মুছে ফেলবো তোমাদের এই জিনিসগুলো তাইলে আমাদের যেই দুইটা সূত্র আমরা মনে রাখবো এবং এই এটার জড়তার ভ্রমক কিভাবে বের করা যায় সেটা আমরা কি বের করার চেষ্টা করব তো চলো যেমন এই বস্তুটা জড়তার ভ্রমকটা আমরা বের করতে পারবো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করে যেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন প্রসেস ইন্টিগ্রেশন করে এই আসলে এটা জড়তা ভ্রমক নির্ণয় করতে পারবো আমরা দণ্ডাকার বস্তুর জড়তার ভ্রমক টোটাল কিন্তু আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অফ এম বাই এল এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই এটার সলিউশনটা আমরা করতে পারবো সেটা কীরকম সেটার ক্ষেত্রে এখন আমাদের এই বস্তুটার জড়তা ভ্রমক নির্ণয় করার জন্য এটা হচ্ছে ফাংশন এই ফাংশনের কিন্তু একটা লিমিট আছে 
যে ইন্টিগ্রেশনটা লিমিটেড অবশ্যই সেই লিমিটটা নিয়ে সবার আসলে কনফিউশন যে এটা কিভাবে আমরা করব আমরা সরাসরি আমরা জানি দিয়ে তুমি পরীক্ষায় এই সূত্রটা বসাতে পারবে বসে তারপর সেখান থেকে তুমি ইন্ডিকেশন করে এটার পুরো জড়তার বা নির্ণয় করতে পারবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে লিমিটগুলো রয়েছে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট সেগুলো বসাতে হবে সেক্ষেত্রে এখানে আপার লিমিট বা লোয়ার লিমিটটা কি খেয়াল করতে হবে আমাদের যে অক্ষটা আছে এই অক্ষের বাম প্রান্তে যেটা আছে অবশ্যই এটা এক্স এটা পুরা যদি আমি এক্স অক্ষ ধরি এক্স এক্স প্রাইম অক্ষ ধরি তাহলে এটা হচ্ছে অবশ্যই ঋণাত্মক অক্ষ আর এই পাশে হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে এটা হচ্ছে এদিকেটা পুরোটাই হচ্ছে কি ঋণাত্মক আর এই পাশে হচ্ছে ধনাত্মক যেটা সংখ্যা রেখায় তোমরা করেছো তাহলে এই যে এল বাই ফোর এটা হচ্ছে মাইনাস অবশ্যই মাইনাস প্রান্ত আর এই পাশে একটা ধনাত্মক আর এই মাইনাসটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট এই লোয়ার লিমিট এখান থেকে আমরা যদি এখান পর্যন্ত পুরো ইন্টিগ্রেশনটা করি তাহলে পুরো বস্তু জড়তা ভ্রমক পাবো তাহলে এটার লোয়ার লিমিট হবে মাইনাস এল বাই ফোর আর এটা যেহেতু ধনাত্ম অক্ষে তাহলে থ্রি এল বাই ফোর তাহলে এটা হবে প্লাস থ্রি এল বাই ফোর এখন যদি আমি জিনিসটা ইন্ডিকেশন করি যেমন ধরো আমি এম বাই এল কে যদি বাহিরে এনে তারপর এই যে থ্রি এল বাই ফোর এবং মাইনাস এল বাই ফোর এটাকে রেখে আমি শুধুমাত্র এটার ইন্ডিকেশন করি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এটার ইন্ডিকেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে সমাধান করে কিভাবে কি পেতে পারি দেখো এম বাই এল আমরা যদি লিমিট গুলাকে রেখে এটাকে ইন্ডিকেশন করি তাহলে এটা আমরা ইন্ডিকেশন করে পাবো এক্স কিউব এবং হচ্ছে নিচে পাবো হচ্ছে আমরা থ্রি তারপর যদি আমরা লিমিট গুলা বসাই থ্রি এল বাই ফোর এবং মাইনাস এল বাই ফোর এখান থেকে যদি তুমি একবার আপার লিমিট আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট বসিয়ে পুরো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটাকে সলভ করো তারপর এম এর মানটা বসিয়ে দাও এল এর মানটা বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু এই বস্তুটা পুরোটাই কি জড়তার ভ্রমক এখানে নির্ণয় পসিবল আমি আবার বলছি তোমরা এখানে এই ফাংশনটা সরাসরি বই থেকে তুমি লিখতে পারবে এটা আসলে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন আমি অন্য এক সময় এটা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তারপর এটা যদি তুমি লিখো তারপর হচ্ছে এই লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট তুমি কিভাবে স্পেসিফাই করবে এটা ফিক্সড দণ্ডাকার বস্তুর জন্য কিন্তু এটা ফিক্সড তারপর তুমি এই আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটটা কিভাবে ডিসাইড করবে যে অক্ষের বাম পাশে যেটুকু আছে ওইটা আমার ঋণাত্মক অবশ্যই এবং ঋণাত্মক অংশটা হয়েছে তোমাদের এখানে লোয়ার লিমিট আর ধনাত্মক অংশটুকু হয়েছে আপার লিমিট তাহলে এটা দিয়ে তুমি যদি ইন্ডিকেশন এভাবে করে আসো তাহলে এখান থেকে ইন্ডিকেশন করার পর তোমার যে মান এম থাকবে এল থাকবে এখানে তোমার এগুলো যে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে দণ্ডটার ভর পুরোটা তার পুরো দণ্ডটার দৈর্ঘ্য এল যা দেওয়া থাকবে সেগুলো যদি তুমি বসাও তাহলে এখান থেকে পুরো বস্তুটার তুমি জড়তার ভ্রমক পেয়ে যাবে এই এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যদিও অক্ষটি এক প্রান্ত দিয়েও নয় মাঝামাঝি দিয়েও নয় যে কোনো বরাবর হতে পারে অক্ষটা আশা করছি তোমরা কিছুটা হলে বুঝতে পেরেছ এরপরও তুমি এই ইন্টিগ্রেশন প্রসেস ছাড়া যেটাকে আমরা সমান্তর লক্ষ্য উপবাদ্য বলি সেই সমান্তর লক্ষ্য উপবাদ্যের সাহায্যেও কিন্তু জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে পারবে সেক্ষেত্রে জড়তার ভ্রমকটা কি হবে আমি একটু তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি তো আমাদেরকে আমরা সমান্তর উপবাদ্য থেকে যে কোনো একটা জিনিসকে আমরা জানিয়েছি মানে যে কোনো একটা বস্তুর জড়তার ভ্রমকটা হচ্ছে আই কিউ টু আই জি প্লাস সাহায্যে যে ভর কেন্দ্র সেটা হচ্ছে অবশ্যই মাঝামাঝি হবে এবং মাঝামাঝি দিয়ে গমনকারী অক্ষটা হচ্ছে এটা যদি এই গ্রেভিটেশনাল পয়েন্ট দিয়ে আগে জড়তার ভ্রমকটা নির্ণয় করে ফেলবো তারপর আবার এম এইচ স্কোয়ার বের করবো দেন সেটাকে এই দুইটাকে যোগ করে দিলে আমি টোটাল আই পাবো তাহলে আমাকে প্রথমে আই জি বের করতে হবে তা আই জিটা কিভাবে বের করা যায় মানে অর্থাৎ এটা এই ভর কেন্দ্র দিয়ে আমরা একটু আগেই কিন্তু দেখলাম যে ভর কেন্দ্র একটা এরল দৈর্ঘ্যের দণ্ডাকার বস্তু যেটা ভর কেন্দ্র দিয়ে অর্থাৎ মাঝামাঝি দিয়ে মধ্যবিন্দু দিয়ে যদি গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে দেওয়া হয় তাহলে সেই জড়তার ভ্রমকটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা কিন্তু আমরা সরাসরি জানি তাহলে এই সরাসরি আমরা এটা ইউজ করতে পারবো এটা থেকে দেন এম এইচ স্কোয়ার যোগ করে দিব কিন্তু এই তাহলে এখন আমি আইজি পেয়ে গেলাম এখান থেকে এম এল এগুলোর মান বসাই দিলে তুমি কিন্তু আইজি ইজিলি বের করে ফেলতে পারছো আবার তোমাকে যে কাজটা করতে হবে এম এইচ স্কোয়ার বাই করতে হবে এম তো অবশ্যই পুরো বস্তুটার এই দণ্ডটার হচ্ছে ভর এইচটা কি তোমাকে এইচটাই বুঝতে হবে তো আমি আসলে এখানে থ্রি এল বাই ফোর এল বাই টু তোমাকে পরীক্ষা এভাবে না দিয়ে এগুলো ধরো এটা ওয়ান এই পাশটা পুরোটা থ্রি এভাবে তোমাকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে তোমাকে ওই সংখ্যাগুলো দেখে তখন তুমি আসলে এই এইচটা ডিসাইড করে নিবা তো এক্ষেত্রে আমি তোমাকে সহজ ভাষ
যে এই এইচটা কি তাহলে এখন এই এইচটা বের এই এইচ টু হচ্ছে দেখো তোমার যে ভর কেন্দ্র রয়েছে সেই ভর কেন্দ্র থেকে তুমি যে অক্ষটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করতে চাচ্ছ যে আবার বলছি তোমার এটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র কিন্তু তুমি এটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক বের করতে চাও না তুমি জড়তার ভ্রমক বের করতে চাও এই এক্স ওই অক্ষের সাপেক্ষে তো এই এক্স দেখো ভর কেন্দ্র থেকে এই যে এক্স ওয়াই অক্ষটি যেটার সাপেক্ষে তুমি বের করতে চাও ওইটার মধ্যবর্তী দূরত্বটুকুই হচ্ছে হলো এইচ অর্থাৎ এই দূরত্বটুকু হচ্ছে এইচ তাহলে সুতরাং আমরা আই ইকুয়ালটু যদি ইউজ করি তাহলে এক্ষেত্রে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ মানে আই জি এর মানটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম আই জি এটা পুরোটা তারপর দেন প্লাস প্লাস কি করবো আমি এম এইচ স্কোয়ার এম এইচ স্কোয়ার এবং এইচ কোনটা এইটুকু দূরত্ব তোমাকে এখন আমি এটা দেখো টোটাল এটা থেকে অর্ধেকটুকু বাদ দিয়ে ডিস্টেন্সটা বের করে দেখাতে পারছি না খুব শর্ট ভিডিও করছি সেই জন্য তোমরা করবে কি টোটাল কথা হচ্ছে এই ভর কেন্দ্র থেকে তুমি যেই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার প্রমাণ বের করতে চাও ওই অক্ষের দূরত্বটা ভর কেন্দ্র থেকে নির্ণয় করে নেবে ওইটুকুই হচ্ছে এইচ এবং ওই এইচটিটাকে এখানে তুমি যদি মান বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু খুব সহজেই ভ্যালুটা চলে আসবে তাহলে তখন আমরা জড়তার ভ্রমকটা পাবো টোটাল পুরো বস্তুটি কার সাপেক্ষে এই এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যেটা ভর কেন্দ্র দিয়েও নয় আবার এক প্রান্ত দিয়েও নয় আশা করছি তোমরা ভিডিওটা বুঝবে যদি তারপর না বুঝো আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে খুবই শর্ট টাইম ভিডিও করছি এবং হচ্ছে এই করোনা আতঙ্কের মধ্যে আসলে ভিডিও করতে মন চাচ্ছিল না তারপরেও কেন যেন মনে হচ্ছে অনেকদিন পড়াচ্ছি না অলরেডি আমি ফ্যান বন্ধ করে রাখছি কারণ খুব বাজেভাবে সাউন্ড আসে কথা বোঝাই যায় না তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারবা আর অবশ্যই তোমরা বাসায় স্টে করবা কোনোভাবে বের হবে না ইন্টার পরীক্ষার্থীরা ভালোভাবে প্রিপারেশান নিতে থাকো আর অবশ্যই নামাজ কালাম পড়বে প্রার্থনা করবে নিজের সৃষ্টিকর্তার কাছে দেশের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে তো সবাই ভালো থেকো আর হ্যাঁ অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোবে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ